Auf ihrer Niederösterreich-Tour besuchte Frauenministerin Gabriela Heinisch-Hossek die Sonderschule in Schwächert und war tief beeindruckt von der Schule und den Leistungen ihrer Pädagoginnen. Wenn ich in ein sonderpädagogisches Zentrum komme und hier echt glückliche Kinder sehe, die in Kleingruppen bestens begleitet und betreut werden und unterrichtet werden, dann glaube ich, ich komme in meine eigene Schule zurück, weil ich habe 18 Jahre unterrichtet. Ein toller Besuch, eine ganz, ganz tolle Schule, architektonisch, aber auch wie, wie sie angelegt ist und was sie Kindern bietet. Also alles in allem Gratulation zu dieser Schule, die jetzt schon zehn Jahre hier steht. Die Frau Bundesministerin Heinisch Hossig war sehr angetan von dem, was sie hier gesehen hat. Ja, ich hoffe es. Ich freue mich sehr, dass sie gekommen ist. Ich war überrascht, wie sie angekündigt worden ist. Sie würde sich gerne unsere Schule anschauen. Ich weiß ja, unsere Schule ist über die Grenzen Schwächerts bekannt, aber es ist für uns eine schöne Überraschung gewesen. Ich habe mich sehr gefreut. Und sie kommt ja vom Fach, sie ist Sonderschullehrerin und daher war es doppelt nett, dass man äh, mit einer Frau Minister auf einer Ebene sprechen konnte. Na, natürlich freue ich mich immer sehr, wenn, wenn sozusagen auch von außerhalb Besuch kommt und bei der Frau Bundesministerin ist es ja so, dass sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit auch selbst Erfahrung hat in diesem Bereich und natürlich das auch entsprechend zu schätzen weiß, was hier geleistet wird. Ihr macht Spaß? Ja, also Mathe, also wir haben auch manchmal so sieben Stunden und ich habe mich jetzt angemeldet für Fußball und Chor singen. Also Restmusik, viel habe ich jetzt zu tun, also Mathe, Deutsch, also rechtmäßig viel. Ich weiß es ja, die Kinder haben immer gesagt, sie wollen eigentlich übers Wochenende da bleiben oder hier schlafen. Und das ist ein Geschenk, wenn Kinder so gerne in die Schule gehen. Das ist ja lebenslanges Lernen, die Basis für lebenslanges Lernen. Wenn Kinder gerne in der Schule sind, dann hat man ihnen den Schrecken vom Lernen genommen und die Kinder werden immer, immer fürs Lernen offen sein oder für Schule offen sein. Man kann ja nie sagen, man gibt es zweiten und dritten Bildungsweg. Es ist nie zu spät. Und wenn aber die Kinder diesen Grundstock bekommen, ich gehe gerne in die Schule, Lernen ist spannend, dann was Schöneres kann sich eine Schule ja nicht wünschen. Das ist ganz sicher einer der ganz tollen Einrichtungen hier in Schwächert. Und ich denke mal, dass gerade die Kinder, die hier untergebracht sind, haben es sich auch verdient, die bestmögliche Betreuung zu bekommen. Wir haben jetzt eine tolle Schule gesehen, aber wir haben auch noch ein tolleres Personal, Pädagoginnen und Pädagogen gesehen. Und ich glaube, dass, das, dass wir das diesen Kindern schuldig sind. Wirklich eine Vorzeigeschule, die auch schon internationale Preise gewonnen hat. Und wie gesagt, ich glaube, auf diese Menschen darf man auch in der heutigen Zeit einfach nicht vergessen. Es ist eine Vorzeigeeinrichtung in Wirklichkeit, wobei natürlich in allen sonderpädagogischen Einrichtungen Richtungen. Menschen am Werk sein müssen, die das gern machen, weil es sonst ja gar nicht geht. Aber dennoch, also hier ist es, für mich ist es in den vielen Jahren ein Zuhause geworden und es ist so ein, so ein, wie nach Hause kommen, wenn man hier reinkommt. Man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich wohl. Es sind ganz große Glücksgefühle, die man hier erleben kann. Auf meine Schule bin ich sehr stolz. Aber ich denke mir das jetzt in den letzten Tagen immer mehr, wie stolz ich eigentlich auf meine Lehrerinnen bin. Auf dieses Team wo ich mich hundertprozentig verlassen kann auf, auf diese Frauen, auf einen Mann. Das ist so ein, ein gutes Gefühl des Daheimseins, des Aufgefangenseins. Und da denke ich, dass diese, 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 diese Atmosphäre spiegelt sich auch im Unterricht wieder und auf unsere Kinder. Und darum sehe ich eigentlich nur glückliche Gesichter, lachende Gesichter. Und die Kinder, wenn es denen gut geht, dann geht es uns auch gut. Und mir, mir besonders. Ich freue mich, wenn es allen gut geht. Man muss sich das Haus Schule nicht immer so vorstellen wie zu unserer Jugend- und Kinderzeit, sondern es ist ein Haus, in das Kinder gerne hereinkommen. Und die Frau Direktorin hat auch gesagt, kaum sind sie krank, die Kinder, sie, sie kommen gerne. Es ist eine Ganztagsschule, das heißt, viele sind auch hier bis halb fünf, fünf am Nachmittag. Ist auch zum Teil sicher entlastend für die Eltern und ganz viel Abwechslung für die Kinder, wo alle Sinne äh, hier auch äh, geübt werden können und wo die Kinder weiter und fortkommen. Das ist ja das Wichtigste. Und für später Leben einmal wirklich gut vorbereitet zu sein, auch wenn hier besondere Bedürfnisse sind, auch wenn der andere, der eine oder der andere Sinn nicht so gut ausgeprägt ist. Die Kinder sind hier geborgen und in der Kleingruppe bestens betreut.